எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் இணையதளத்தில் அங்கே புத்தகங்கள் எழுதின ஆசிரியர்களை வந்து நம்ம பேட்டி கொண்டு பேட்டி எடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நமக்கு நம்ம கூட வந்து சுஜாதா தேசிய அண்ணா வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம்ண்ணா எப்படி இருக்கீங்க ஆனால் நன்றாக இருக்கிறேண்ணா அண்ணனை பற்றி சொல்லணும்னா நம்ம ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் இணையதளத்துக்கு திருப்பாவை திருப்பாவை அந்த நூல் அந்த பாடல் மற்றும் அந்த பாடலுடைய அர்த்தம் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் ரெண்டுலேயும் எழுதின ஒரு புத்தகம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த புத்தகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் நபர்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க நல்ல கமெண்ட்ஸுமே இருக்க ஒரு புத்தகம் இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் க நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன்லேயுமே நிறைய பேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கிறாங்க நல்லா அருமையாக எழுதியிருக்கீங்க என்ன சொல்கிறது எளிதாக எங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுது தமிழ்லேயும் சரி ஆங்கிலமும் எங்களால் எளிதாக வந்து இப்போ மீனிங் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் நீங்களும் வந்து நாங்கள் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம் நீங்களும் டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் இணையதளம் வந்து எப்படி அறிமுகமானதுன்னா எப்படி நீங்கள் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் வந்து திருப்பாவை புக்கு நீங்க போட்டிருக்கீங்க திருப்பாவை புக் வந்து டூ தௌசண்ட் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்த புக் அது ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாலுல வந்த புக் அது ஓகே அதுதான் என்னோட முதல் புத்தகம் அவர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து அது மாதிரி ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மெயில் அமைச்சிருந்தாரு அப்புறம் அந்த சைட்டை பார்த்தேன் அப்பதான் அப்பதான் வளர்ந்து இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் சைட்டு அப்போ அப்போ வந்து அந்த அந்த கிரியேட்டிவ் காமன் அந்த லைசன்ஸ் அப்படின்னு தான் அப்போ தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இது என்ன லைசன்ஸ்ன்னு ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய அமைச்சிருந்தாரு இந்த லைசன்ஸ்னா இப்படி அது அதுன்னு எனக்கு நான் நான் சொன்னேன் நான் ஒரே ஒரு தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி புத்தகத்தை ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் இலவசமாக கொடுக்கணும் எந்த லாப நோக்கமும் இருக்கக்கூடாது யாராவது இது வந்து ஃப்ரீயாக எவ்வளோ வேணாலும் அச்சு அடிச்சுக்கலாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க வந்து அதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது லாப நோக்கில் அவங்க வந்து ப்ராஃபிட்டை இது பண்ணக்கூடாது அந்த லைசன்ஸ் எதுன்னா அவர் ஏதோ ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணாரப்போ சரின்னா அது எங்கிட்ட இருக்கிற மொத்த அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் தான் இருந்தது எங்கிட்ட ஏன்னா பப்ளிஷர் போட்டதுனால அந்த பிடிஎஃப் காப்பிலாம் என்கிட்ட கிடையாது ஸோ டெக்ஸ்டாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்ததுனால என்கிட்ட இருக்கிற மொத்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டும் அவருக்கு அமைச்சேன் அவர் தான் எங்கெல்லாம் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அதை கொஞ்சம் ஃபார்மேட்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் இது பண்ணி ஃப்ரீ புக்காக புக் பண்ணி நோட்டீஸ் <laughs> எல்லாரும் <laughs> 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 மார்கழி மாசம் அந்த எங்கள அந்த யாத்திரைக்கு போறவங்க ஒரு ஹேண்ட் அவுட் மாதிரி கொடுக்குறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த புக்கை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அங்க இருக்கிற அந்த அந்த யாத்திரிகா அந்த அவங்க கிட்ட கொடுக்கறது இந்த மார்கழியில ஃப்ரீயா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது எல்லாருக்கும் இந்த புக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுல அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் முதல் இது இப்ப தற் இப்போ வந்து தற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா படிக்கிற பழக்கம் வந்து ரொம்ப குறைவாகவே காணப்படுறதுன்னா ஸோ அதனால அதை வந்து மேம்படுத்தணும் நிறைய பேர் வந்து புத்தகம் வந்து படிக்கணும்னா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன அறிவுரைகள் வந்து கூறுங்க அதுக்கு புத்தகம் வாசிப்புங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல இருந்தே எடுத்துக்கிறேன் என் பையன் பொண்ணெல்லாம் வந்து சொல்றதுக்கு வைக்கப்படல பட் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த புத்தகம் வாசிப்பு பழப்பு பழக்கமே கிடையாது 
இப்போ டெக்ஸ்ட் புக்கு அதெல்லாம் இருக்கு இப்போ எல்லாருமே இப்போ வந்து இந்த இதுக்கு மாதிரி இருக்காங்க யூடியூப்ல ஏதாவது ஒரு காணொலியோ இல்ல நம்ம ஆடியோ பதிவிலோ கேக்குறதுக்கு அதிகம் விரும்புறோம் ஆடியோல பாத்துட்டு கடகடன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க டக்கு இது பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ ஆடியோ புக்ஸ் இருக்கு பட் புத்தகம் அப்படிங்கிறது நான் வாசிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு வந்து இந்த சூழல் தான் காரணம் ஆக்சுவலா ஓகே இப்போ நான் இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது என்னோட என்னோட ரூம் என்னோட லைப்ரரி சுத்திவிர பாத்தீங்கன்னா புஸ்தகம் தான் இருக்கும் இந்த இடம் மட்டும்தான் இந்த வால் பேப்பர் இருக்கு மற்றபடி சுத்திவிர எல்லாமே புஸ்தகம் தான் ஆஹ் அதுக்கு இப்போ என்னோட என்னையே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு படிக்கிற பழக்கமே கிடையாது ஸ்கூல்ல ஸ்கூல் புக்ஸை படிப்பேன் வீட்டுக்கு வர குமுதம் ஆழ்ந்தவுடன் படம் மட்டும் பார்ப்பேன் ஏன்னா தமிழ் படிக்க வராது எனக்கு ஏன்னா நான் படித்தது வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் ஸ்கூலுங்கிறது அங்கே வந்து பத்தாவதுலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் அப்படி தான் இருக்கும் தமிழ் எங்கள் அப்பா படிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அப்பா எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நிறைய அந்த திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஈடுபாடு இதெல்லாம் உண்டு லெவன்த்து டுவெல்த்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு எடுத்துக்கலாமா ஹிந்தி எடுத்துக்கலாமா மார்க் வரும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற போது தமிழை எடுத்துக்கோ ஏன்னா நாளைக்கு வந்து உனக்கு ஆழ்வார் பாடல்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு உதவும் மார்க்கை பற்றி இப்போ யோசிக்க வேணாம் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா சரின்னு தமிழில் படித்தேன் எனக்கு எனக்கு அமைஞ்ச வாத்தியார்கள் வாத்தியார் அவங்க தமிழ் டீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப என்னை ரொம்ப படுத்தி எடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக அதுலேயே எனக்கு ரொம்ப தமிழ் மேலே ஒரு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு வெறுப்பே வந்துருச்சு அதனால தமிழ் புஸ்தகம்லாம் படிக்கிற அந்த அந்த இதுவே என்கிட்ட இல்லை இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தமிழ்வாதியார் என்னோட அவங்கெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஒத்துழைச்சாங்க அதனால தான் எனக்கு தமிழில் வந்து ஆர்வம் வந்துன்னுவாங்க எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆச்சுல ஆனால் அவங்க மேலே குத்தம் கிடையாது பட் அது ஏதோ சில சமயம் அப்படி ஆகிடுது இருந்தாலும் வாத்தியாருங்கிற ஒரு ஒரு ஆசிரியருங்கிறதுல ஒரு எனக்கு ஒரு மதிப்பு உண்டு இந்த பத்தாவது மட்டும் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த்துக்கு போகிறபோது அது தமிழ்நாடு அரசு அந்த போகும்போது ரொம்ப இதெல்லாம் படிக்கவே முடியாத மாதிரி இருந்தது கணக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் கூட ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது தமிழ் மட்டும் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது எனக்கு அது ஏதோ பாஸ் பண்ணி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போய் சேர்ந்த உடனே அங்கேயும் ஃபஸ்ட் இயர் இந்த செமஸ்டரில் தமிழ் வச்சிட்டாங்க தமிழ் வச்ச போது அப்ப வந்து எங்க அப்பா வந்து சுஜாதா புத்தகம் அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப படிப்பாங்க அப்பா ஏதோ சுஜாதான்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு புஸ்தகத்தை மட்டும் ஒரு லைப்ரரியில லெண்டிங் லைப்ரரியில திருச்சி ஜங்ஷன்ல நிறைய லெண்டிங் லைப்ரரி இருக்கும் ஒரு புஸ்தகத்தை வாங்கி நான் ரொம்ப எழுத்து கூட்டி கூட்டி படிச்சேன் அது கிட்டத்தட்ட அது படித்து முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் ஆகிடுச்சு அந்த புஸ்தகத்தை படித்து முடிக்கிறதுக்கு ஸோ லெண்டிங் லைப்ரரியோட அந்த அந்த சார்ஜ் வந்து புத்தகத்தோட விலையோட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஃபைன் போட்டு அது போட்டு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு படித்த புஸ்தகம் சுஜாதாவோட ஒரு 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 நாவல் படித்தது அதில் வந்து படித்த போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு தமிழில் இப்படியெல்லாம் எழுதலாமா இப்படியெல்லாம் இருக்கா தமிழில் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ஆர்வம் வந்தது அதுக்கப்புறம் காலேஜில் வெறும் அந்த காலேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸோட சுஜாதா புஸ்தகத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு தவம் போல எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சோம் காலேஜ் முடித்து வெளில வரும்போது சுஜாதாவோட எல்லா புஸ்தகத்தையும் படித்து முடித்து வெளில வந்தேன் அதுலேயும் அதுலேயும் ஒரு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்க மாப்பிள்ள வந்தது எனக்கு அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து படிக்கிற ஆர்வம் வந்தது மற்ற ஆசிரியர்கள் மற்ற ஆத்தர்ஸ் பற்றி படிக்கிறது ஒரு ஒரு தேடல் உருவாச்சு புஸ்தகம் படிக்கிறதுல ஒரு தேடல் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் தீரா ஒரு ஒரு காமம் மாதிரி உண்டாயிடும் அந்த எழுத்து மேல இப்போ பசங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எழுத்து நம்ம கோடிச்சு காமிக்கணும் அது வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடணும் அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அதை அறிமுகப்படுத்தினா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இது பண்ணிடுவாங்க அது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அறிமுகம் இப்போ வந்து இல்லைன்னு தோணுது எனக்கு 
வெளியில் ஏகப்பட்ட புஸ்தகம் இருக்கு குழந்தைங்களுக்குன்னு புஸ்தகம் இருக்கு பட் ஆனா ஆனா அவங்களுக்கு வந்து எது ஒரு நல்ல புத்தகம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எல்லா நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரோட்ல ஆனா சில ஒரு ஒரு பொண்களை பார்க்கற போது நம்மளுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வரும் அது அதே ஒரு ஈர்ப்பு வந்து உங்க இன்னொருத்தருக்கு இருக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது அது உங்களோட கெமிஸ்ட்ரி உங்களோட அந்த இதை பொறுத்து இருக்கு ஹார்மோன்ஸ் பொறுத்து இருக்கு அது மாதிரி படிப்புலையும் ஒரு புத்தகம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தூண்டுதலை கொடுத்து ஒரு ஒரு படிக்கும் ஆர்வத்தை கொடுத்ததுன்னா அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அதை நம்ம பண்ண மாட்டேங்கணும் ஆக்சுவலா இது இது எங்க அப்பா வந்து இந்த புஸ்தகத்துல வந்து இந்த இந்த ஒரு பேஜை படி இந்த கதையை படிச்சுப்பாரு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஒரு முதல் ஆண்டு வந்தாலும் அதுல இருந்து அவர் வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சு இதை நீ படிச்சுப்பாரு அப்படின்னு கொடுப்பாரு அது மாதிரி நம்ம வந்து அது கொடுக்கறது இல்லை நம்ம ஒரே ஓட்டத்துல இருக்கும் இந்த இந்த வாழ்க்கையில இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் பசங்க பையன் கிட்ட பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் கிடைக்கிறது எல்லாரையும் சொல்ல என்னையே சொல்லிக்கிறேன் நான் ஸோ அது மாதிரி இருக்கு நம்ம வந்து நல்ல ஒரு 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 இதை பார்த்து ஒரு குறிச்சு இது கொடுக்கணும் நானும் சுஜாதாவும் பழகிட்டு இருக்கிற போதும் அவரும் சொல்லுவார் இந்த 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 புஸ்தகத்துல இந்த கதை படிச்சியா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாரு அதே மாதிரி நானும் இதை படிக்கிற போது இதை படிச்சு பாருங்க சார் கொடுப்பாங்க ஸோ அது ஒரு 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 பரிமாற்றம் இருந்தது ஸோ அந்த பரிமாற்றம் வந்து நம்ம பசங்க கிட்டையும் இருக்கும் அது பசங்க கிட்ட இந்த குழந்தைங்க கிட்ட இருந்ததுனாலே ஓரளவு படிக்கும் ஆர்வம் வந்துடும் அவங்களுக்கு இப்போ யூடியூப்பும் இல்லை காணொலியும் இந்த ஆடியோ மேலே நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு இதை கொடுத்து அந்த ஆர்வத்தை வந்து நம்ம அதுக்கு அதுக்கு கொண்டு வரணும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வெள்ளத்தை சாப்பிட்றீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சக்கரை போட்ட காஃபி சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த சக்கரை போட்ட காஃபியும் இனிக்காது ஏன்னா அந்த வெள்ளம் வந்து அதை விட ஜாஸ்தி இனிப்பு உங்க உங்க நாக்கில் அது தங்கிடும் அது ஒரு வெள்ளத்தை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு காஃபி குடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சக்கரை போட்ட காஃபி அது கசக்கிறாப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ யூடியூபோ ஏதோ ஒரு காஃபி கொடுக்குறாப்புல ஒரு நல்ல ஒரு புஸ்தகத்தை ஒரு வெள்ளம் மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் கசந்து போயிடும் எனக்குமே பாத்தீங்கன்னா கல்லூரியிலும் சரி பள்ளிகளும் சரி எனக்கு புத்தகம் படிக்கும் ஆர்வமே கிடையாது நான் கல்லூரி முடித்து இங்க வேலை பார்க்க வந்த பிறகுதான் என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் இவ்வளவு புத்தகம் வந்து படிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள வந்து பேசிக்கிருவாங்க நான் நாலு புத்தகம் படிச்சிருக்கேன் நீ மூணு புத்தகம் படிச்சிருக்க அப்படின்வாங்க அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னடா இவ்வளவு சொல்றாங்க இல்லையா நானும் ஒரு ஒரு புத்தகமாச்சும் படிச்சுட்டு நானும் ஒரு புக்கு படிச்சிருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ஸோ அப்பதான் ஒரு ஏதோ ஒரு புத்தகம் எடுத்தேன் எடுத்து எனக்கு வந்து தமிழ் வந்து நல்லா என்னால் வாசிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாசிட்டேன் நான் என்னோட முதல் புத்தகம் முடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு மூணு மாசம் ஆச்சு நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பக்கமாச்சும் படிக்கணுன்ற மாதிரி இது வச்சிருப்பேன் அளவுகோல் மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பக்கம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மூணு பக்கம் என்னால் படிக்க முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படியே ஒரு மூணு மாதம் படித்த பிறகு தான் அப்படியே மெல்ல மெல்ல ஆங்கில புத்தகங்கள் கொஞ்சம் அப்புறம் எனக்கு இது தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புத்தகங்கள் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புத்தகங்களும் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்புறம் தான் வந்து நம்ம குழும குழுமம் வந்து நான் தேடி கண்டுபிடிச்சேன் அப்புறம் வந்து இப்போ நான் நிறையா புத்தகங்கள் வந்து படிக்கணுன்ற ஆர்வம் வந்து எனக்கு அப்படியே வந்துருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் உங்களுக்கு வந்து புத்தகம் எழுதணுன்ற ஆசை எப்படின்னா வந்துச்சு புத்தகம் எழுதணுங்கிற ஆசை வந்து எனக்கு முதலெல்லாம் வந்து சுஜாதா தான் நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன் படிக்கும்போது எழுதணுங்கிற ஆர்வம்லாம் கிடையாது ஆர்வம் எனக்கு சுத்தமாக கிடையாது எனக்கு அதில் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு சாரி காலேஜில் வந்து ஒரு ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் எழுதி கொடுக்கணும் அது கொடுத்துருந்த போது இந்த அப்போ எல்லாரும் புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி இது மாதிரி நிறைய லைப்ரரியில் இருக்கும் அப்போல்லாம் அந்த இது இன்டர்நெட்லாம் அவ்வளோ இது கிடையாது லைப்ரரியில் போய் ரெஃபர் பண்ணி 
அதை பார்த்து எடுத்து ஒரு பத்து பக்கம் எழுதுவாங்க நான் என்ன பண்ண இந்த அப்ப சுஜாதா வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி கல்கியில ஒரு ரெண்டு மூணு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் என்ன அப்படிங்கிறப்பல அதை கொஞ்சம் உள்வாங்கிட்டு மற்றபடி இந்த காலேஜில் ரெஃபரன்ஸ் புக்கு அந்த இதெல்லாம் போயிட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி மற்றபடி காலேஜ் லைப்ரரி மட்டும் கிடையாது மற்ற லைப்ரரிலாம் போயிட்டு அப்போ ஓலா ஊபர்லாம் கிடையாது சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு தான் போவேன் அங்கே போயிட்டு அங்கே போய் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணிட்டு அப்போ எழுதுகிற போது என்னாச்சு அந்த அசைன்மெண்ட் எழுதுகிற போது கிட்டத்தட்ட ஆங்கிலத்தில் ஒரு மாதிரி சுஜாதா புக்கு நிறைய படித்ததுனாலே என்னமோ அவர் எந்த மாதிரி இவர் எழுதுறாரு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லலாம் அதாவது முதல்ல ஆரம்பிக்கிற போது ஒரு இது அப்புறம் நடுவில் கொஞ்சம் அப்புறம் கடைசியில் கொஞ்சம் அப்புறம் முடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு 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 கட்டமைப்பு வச்சுருந்தார் எழுதுறதுல ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே ஃபார்மேட்டில் நான் வந்து அந்த அசைன்மெண்ட் எழுதி கொடுத்தேன் ஆங்கிலத்தில் ஸோ அந்த அசைன்மெண்ட் எழுதி கொடுத்தோன்னே அது அசைன்மெண்ட்லாம் வாங்கி படித்து பார்த்துட்டு எல்லாரும் அந்த இப்போ ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் வந்து திருப்பி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணவங்க அவங்க எழுதினவங்களுக்கெல்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க என்னோட அசைன்மெண்ட் மட்டும் அவர் கொடுக்கவே இல்லை அப்போ ஏன் கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு நான் இப்போ கேட்டார் சொல்ல என்னோட அசைன்மெண்ட் வரல இருப்பா வெயிட் பண்ண வரும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு கத்தை வந்தது ஆஃபீஸ்க்கு இது காலேஜில் கிளாஸில் வந்தது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இவ்வளோ பண்டில் வந்தது அதனால் அந்த கம்ப்ளீட்டை அந்த அசைன்மெண்ட்டை ஜெராக்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டார் நான் அவங்களுக்கு எடுக்கவே வேணாம் இது நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போகிறோம் அந்த எலெக்டிவ் பேப்பருக்கு அப்படிங்கிறப்ப கொடுத்தாரு எனக்கு அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து சரி இது மாதிரி எழுதணும்னா கொஞ்சம் ஒரு இது இருக்குது இப்போ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் எழுதணுன்னு ஆசையெல்லாம் ரொம்ப கிடையாது அதுதான் முதல்ல இது ஒரு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இது ஒரு எழுத்துன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளாக் வந்தது ஒரு டூ தௌசண்ட் போல் ஒரு இந்த பிளாக் வந்தது எல்லோரும் எழுதிட்டு இருந்தாங்க சரி நம்மளும் எழுதுவோம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல டூ தௌசண்ட் த்ரீல எழுதின அந்த திருப்பாவை புக்கு அந்த இது அப்போ வந்து சுஜாதா சார் வந்து அதை படிச்சுட்டு அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தார் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக நல்லா இருக்கு இது நீ புக் ஃபார்ம்ல கொண்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருந்தார் சரி பெரிய என்னோட ஆசானே வந்து இதை பாராட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு சிறுகதை எப்போதுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூலில் தமிழ் வாதியார் கொஞ்சம் என்கிட்ட கொஞ்சம் சரியில்லாட்டி கூட ஆங்கிலம் வந்து ஆங்கிலம் இவங்க வந்து ரொம்ப எனக்கு அது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு சிறுகதையும் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு போஸ்ட்மார்ட் மாதிரி போஸ்ட்மார்ட்டம் மாதிரி பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி ஃபஸ்ட்டு சிறுகதையை சொல்லிடுவாங்க அப்புறம் அதில் இருக்கிற ஸ்டைலு அது எப்படி எழுதியிருக்காங்க எந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் எழுதியிருக்காங்க அது எப்படி படிக்கணும் அது உள்ள உள்ள இருக்கிற அந்த இப்போ அந்த அந்த படத்துலலாம் அந்த இது வைக்கிறாங்களே அது ஒரு குறியீடு மாதிரி வைக்கிறாங்களே அந்த குறியீடு மாதிரியெல்லாம் அந்த சிறுகதைக்குள்ளே எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நோண்டி எடுத்து அது ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆச்சரியமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த சிறுகதையெல்லாம் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு சிறுகதை படிக்கிறதுல ஆர்வம் வந்தது இப்போ இங்கிலீஷு ஆங்கிலம் சிறுகதை படித்தாலும் அப்புறம் அந்த காலேஜுக்கு அப்புறம் தான் சுஜாதாவோட சிறுகதைகள்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு அப்புறம் ஸ்லோவாக அந்த பிளாகில் எழுத எழுத கொஞ்சம் எழுதுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு பத்து லைன் எழுதுறதுக்குள்ளே ரொம்ப திணறிடுவேன் அது இதெல்லாம் எழுதணும்னு நினைவு இருக்கும் ஒரு மனசில் ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஆனால் எழுதுகிற போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக அப்படியே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எழுதுருக்கேன் பெரிய எழுத்தாளர்னா நான் சொல்லிக்க மாட்டேன் எழுதுவாங்க வராது அது கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்ச பிறகுதான் வரும் ஓகே இத எப்படி ரெண்டையும் நம்ம இது பண்றது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிறுகதை எழுதுகிற போது சிறுகதை ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இப்போ திருச்சியிலேருந்து சென்னை வந்துட்டு இருந்தேன் வந்துட்டு இருந்தபோது 
ட்ரெயின்குள்ள அந்த ட்ரெயின் வெளியில அந்த காஃபி கொடுப்பாங்க ஒரு பெரிய கிளாஸ் டம்ளர்ல அந்த இது வச்சுட்டு ஓடி வந்துட்டு அந்த 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 கம்பிக்கு நடுவில் அந்த கிளாஸை கொடுத்துட்டு அப்புறம் வாங்கிட்டு போவாங்க இப்ப மாதிரி பேப்பர் கிளப்லாம் கிடைக்கும் அப்போ கிளாஸ் டம்ளர் வந்து கொடுத்துருந்த போது என்னோட திருத்த சீட்டு இருக்கிறவர் ஒரு காஃபி குடிச்சாரு குடிச்சுட்டு அந்த டம்ளரை கொடுக்கறதுக்குள்ள அதை எங்கே மாட்டிக்கிச்சு அவன் அந்த அந்த டீக்காரம் ஓடி வரும் ஓடி வந்து அந்த டம்ளரை பிடிச்சிட்டு அப்போ அடைஞ்சிருந்தோம் திரும்பி பார்க்குறேன் யாருன்னு இங்கே பார்த்தா போய் இருக்கேன் அவனை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா அவன் என்னோட ஸ்கூல் மேட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப அன்னைக்கு அன்னைக்கு அந்த ராக் ஃபோர்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு மணி மட்டும் தூங்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக என்னோட ப கூட படித்த ஒரு பையன் கூட ரொம்ப சாதுவான அவன் வந்து சாதாரண ஒரு டீ விட்டுருக்கானே அப்படின்ட்டு ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு அது வந்து நான் சுஜாதா சார்கிட்ட சொல்லி இதுதான் இது சிறுகதையை எழுதணும் அப்படின்னா எழுது அப்படின்னா ஆனால் அது எழுதவே முடியல என்னால் அப்புறம் டீ வந்தால் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னதை எழுதா எழுதுனா சொன்னதை எழுதினா ஒரு பத்து லைனில் முடிஞ்சு போனால் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் முடிஞ்சு போயிடும் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு பக்கம் தான் வருது எனக்கு எழுதுனதில் எனக்கு எப்படி சிறுகதையாக மாற்றணும் நீ எழுது அப்படின்னாரு எழுது இன்னும் ஒரு எழுதி பாருங்க அப்புறம் இது மாதிரி அவனை பற்றி நீ எழுது அவன் உனக்கு ஸ்கூலில் என்னென்னலாம் பண்ணான் எழுது அப்போ அதெல்லாம் கொண்டு வா அப்படின்னா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுதிட்டு எழுதிட்டு போய் பார்த்து அவர்கிட்ட போய் கொடுத்த போது படித்து பார்த்துட்டு நீ இவனை ரொம்ப சாதுவாக காமிச்சிருக்க உன் ஃப்ரெண்டை அவனை வந்து ஒரு மோசமான வில்லனாக காமி அப்படின்னாரு அப்படியே மாற்றிட்டார் அவங்களோட கேரக்டரை அப்புறம் அவனை வில்லனாக மாற்றி எனக்கு எனக்கு மனசே கேட்கல இருந்தாலும் சரி சார் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவனை அவனை ஒரு மோசமான ஒரு ஒரு வில்லன் மாதிரி காமிச்சு அப்புறம் எழுதினார் அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வாரம் அவர் வந்து டெய்லி வார வாரம் அதை படிப்பார் படிச்சுட்டு கரெக்ஷன் சொல்லுவார் திருப்பி நான் போய் எழுதிட்டு வரணும் அப்புறம் ஒரு வாட்டி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டோன்னு ஒரு ஆறு பக்கமும் வந்தது இது ஒரு மூணு பக்கமாக சுருக்கி மூணு பக்கம் பிரிண்ட் அவுட்டாக எடுத்துட்டு வா அப்படின்னாரு ஸோ ஃபுல்லாக சுருக்க வேண்டியது கதையை அப்புறம் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பூன் ஃபீடிங் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அது மாதிரியே பண்ணார் ஒரு சிறுகதை எனக்கு கையை பிடிச்சி தான் எழுதி கொடுக்கல எங்கிட்ட அப்புறம் கடைசியா வந்து இது இது நீ வந்து நீ இனிமே என்கிட்ட கொண்டு வருவானா இது நல்ல சிறுகதை ஆயிடும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது மாதிரி அவர் கொஞ்சம் கைட் பண்ணது இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து எழுத்து மேலே ஒரு ஆர்வம் சரி யாரோ ஒருத்தர் இருக்காரு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இன்னொரு ஒரு இது ஓகே அதே மாதிரி இப்ப அதிகமா வந்து மின் உலக புத்தகம் வந்து அதிகமா வந்து டவுன்லோட் பண்றாங்க அத பத்தின உங்க கருத்து என்னன்னா காகித புத்தகங்களுக்கும் மின் புத்தகங்களுக்கும் ஒரு புஸ்தகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல மெயினாக வந்து இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க இப்போ ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணுற போது இப்போ ஏர்போர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புஸ்தக இது இருந்தது ஸ்டால்ஸ் இருந்தது முன்னாடி இருக்கும் போய் வாங்குவாங்க நானே கூட வாங்கியிருக்கேன் எங்கேயாவது இப்போ ஒரு 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 ட்ரெயினில் போனோம் ஒரு ஃப்ளைட்டில் போனோம் ரொம்ப தூரத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா ஏன் வெயிட்டிங் டைமில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு புத்தகத்தை படிக்கணும்ன்ட்டு முன்னாடி இருந்தது இப்போ எல்லாருமே வந்து கையில் வந்து ஒரு நாய்க்குட்டியை போல் தடை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மொபைலில் தான் ஒரு ஐ இப்போ எங்கேயாவது வெளியில் போனோம்னா அதுலேயே படிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போனோங்கிற ஒரு ஆர்வமே கிடையாது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக போகிறவங்க ஒரு ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு ஒரு 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 படித்தவங்க போகிறபோது கையில் ஒரு 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 ஆங்கில நாவல் முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஆங்கில நாவல் அது மாதிரி இருக்கும் சாதாரண ஒரு மிடில் கிளாஸோ இல்லை லோயர் மிடில் கிளாஸோ போகிறவங்க அங்கே வர குமுதான் எழுதணும் குழந்தையில் நானே ஹைதராபாத் ட்ரெயினுக்கெலாம் போகிறபோது அமர்ச்சித்திராகத்தான் அங்கே வைப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு போவாங்க ஸோ அங்கே படிப்போம் படித்ததையே திருப்பி படிப்போம் அந்த ட்ரெயின்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் குமுதம் படிச்சுட்டு நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா தாங்கன்னா அவர் வாங்கி படிப்பார் இப்போ அதுவே கிடையாது இப்போ குமுதத்தை யாராவது ஒருத்தர் வந்து இல்லை ஒரு 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 புத்தகத்தை வந்து திறந்து படித்தாங்கன்னா நம்மளை ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க புத்தகத்தை எங்கே 
இவன் வந்து எந்த உலகத்துல இருக்கான் புத்தகத்தை கையில வச்சுட்டு இருக்கானே அப்படின்ட்டு இப்ப எல்லாரும் கிண்டில் வைக்கிறாங்க ஒரு ஐபேட் வச்சுட்டு இருக்காங்க அதுல படிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் மாதிரி கூட ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இ புக்ஸ் வந்து நிறைய டவுன்லோட் பண்றாங்க ஆனா நாங்க நான் நானும் இ புக்ஸ் படிக்கிறேன் பட் ஆனா எனக்கு ஒரு 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 காகித புத்தகமும் ஒரு இ புக் இருந்தனா நான் காகித புத்தகத்தை தான் நான் இது பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் அதை குறிச்சுக்கிற வச்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த இது கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இ புக்ஸ் வந்து இப்போ சில சமயம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நான் அந்த அந்த ரெஃபரன்ஸ்கோசம் நான் வந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கி எங்க வீட்டுல இடமும் இல்லை இப்போ அதை வாங்கி அந்த ஒரு ஒரு ரெண்டு சாப்டர் ரெஃபரன்ஸ் கோசம் நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்குறது எனக்கு விரும்பலை மோஸ்ட்லி என்னோட என்னோட நான் படிக்கிற இ புக்ஸ் எல்லாமே வந்து அது வந்து இன்னும் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியா இருக்கணும் அது இ புக்கா வாங்குறது இ புக்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் விலை இந்த கிண்டில் அன்லிமிடெட் அதுலாம் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி வாங்குறது ரொம்ப சில சமயம் அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்கு அந்த குறிப்பெடுக்கிறதுக்கெல்லாம் சில புக் தேவைப்படுது அப்போ நான் இ புக்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் பட் தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்சு இது மட்டும் நான் வந்து எந்த இ புக்கும் நான் படிச்சதில்லை ஆங்கிலத்தில் இ புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் வாங்கியிருக்கேன் பட் தமிழில் எனக்கு வந்து ஐ ப்ரிஃபர் இந்த இது தான் காகித புத்தகம் காகித புத்தகம் இப்ப யாராச்சும் புத்தகம் எழுதணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களோட அறிவுரை என்னன்னா எழுதணும்ட்டு நம்ம வந்து புத்தகத்துக்கோசம் நம்ம வந்து எழுதணும் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் கிடையாது நீங்க எழுதிட்டே இருக்கணும் அது புத்தகமா போடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு புத்தகம் எழுத போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு நான் வந்து அது மாதிரி பண்றாங்க பட் அது மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது புத்தகத்துக்கோசம் நான் எழுதினது இல்லை ஒரு கற்றையோ ஒரு ஒரு சிறுகதை தொகுப்போ சிறுகதை நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பத்து சிறுகதை எழுத போறேன் இந்த மாசத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு பத்து சிறுகதை உட்காந்து எழுத முடியும் ஒரு சிறுகதைங்கிறது ஒரு எப்ப எழுதணுங்கிறது ஒரு உங்க ஊந்துதல் இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு நோட்ஸ் எடுப்பீங்க இது சிறுகதையா மாத்தலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் அப்புறம் எழுதுவீங்க அப்புறம் ஒரு சில மாசங்கள் நீங்க வந்து ஒரு கேப் விட்டுட்டு திருப்பி எழுதுவீங்க வார வாரம் சிறுகதையெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எழுதலாம் பட் அது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு நிர்பந்தத்துல எழுதணுங்கிறதுனால எழுதுனீங்க பட் அது வந்து அந்த அந்த அவுட் புட் இருக்காது அது மாதிரி நாவல் எழுதுற போதும் நீங்க வந்து ஒரு பிளான் பண்ணிக்கும் என்னென்னலாம் இருக்க போகுது யாரெல்லாம் இருக்க போறாங்க ஒரு இது அப்புறம் வந்து ஏன்னா நான் வந்து கூட இருந்திருக்கேன் சுஜாதாவோட கூட இருந்ததுனால ஒரு நாவல் எழுதுற போது சிறுகதை எழுதுற போது ஒரு குறிப்பு வச்சிருப்பாரு இந்த குறிப்பெல்லாம் நான் பாத்துருக்கேன் ஒரு கீவேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு கீவேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அதை படிச்சீங்கன்னா புரியவே புரியாது சுத்தமா புரியாது ஆனா அது வந்து அதுக்குள்ள இது இந்த ஒரு ஒரு கீவேர்ட்ஸ் வச்சுட்டு அப்பப்ப தோன்ற போது ஒரு வச்சுப்பாரு அது அது மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு 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 பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா இதுவா இருக்கும் பட் புத்தகம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அது மாதிரி மேபி அந்த ஆங்கில புத்தகத்துல இருந்து நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ற போது அது மாதிரி வேணா நீங்க போகலாம் புத்தகம் எழுத போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எழுதுறது நாவலா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சிறுகதையா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு கட்டுரையா இருக்கலாம் அதை நீங்க எழுதுங்க அதை நீங்க வந்து எழுதிட்டு நீங்க நீங்களே ஒரு வாசகரா படிச்சு பாருங்க ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நீங்களே படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து நல்ல எழுத்தா இல்லையான்ட்டு அப்புறம் அது புத்தகமா போடலாம் ஒரு தொகுத்து போடலாம் வேரியஸ் ஆத்தர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யாரும் புத்தகம் எழுதல ஒண்ணு அவங்க சிறுகதை எழுதினாங்க இன்னும் நாவல் எழுதுறாங்க முன்னாடி என்ன நாவல் கிடையாது தொடர் கதையை எழுதிட்டு இருந்தாங்க தொடர் கதையை சேர்த்து போட்டு ஒரு ஒரு நாவலா போடுவாங்க அதுல பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு பட் நாவலா எழுதுற போது எனக்கு தெரிஞ்ச அது மாதிரி இப்ப இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் மேபி அது மாதிரி புத்தகம் இப்ப நிறைய புத்தகம் எழுது சந்தே இல்லாதனால நான் ஒரு புத்தகம் எழுத போறேன்னு உட்காடுறாங்க அப்படி எனக்கு அதுல அவ்வளவு இது கிடையாது தோணுது ஒரு நல்ல எழுத்து எழுதினீங்கன்னா அதை ஒரு சிறுகதை இருந்தாலும் ஒரு புத்தகமா போடலாம் நல்ல சிறுகதை ஓகே ஆஹ் அடுத்த கேள்வி வந்து என்னன்னா சோ இப்ப நீங்க ஒரு புத்தகம்லாம் எழுத போறீங்கன்னா நீங்க காகிதத்துல அதிகமா எழுதுவீங்களா இல்ல வந்து இப்ப கணினியில தான் அதிகமா எழுதுறீங்களா 
முதல் ரெண்டு கட்டுரையை அப்புறம் அந்த அந்த முதல் சிறுகதை சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இதுல தான் எழுதுனேன் பேப்பர்ல தான் எழுதுனேன் காகத்துல தான் எழுதுனேன் ஆனா அது போக போக அப்பெல்லாம் வந்து இந்த இதுவே கிடையாது இப்ப வந்து கீபோர்டு தமிழ் கீபோர்ட் எல்லாம் வந்துச்சு அப்புறம் நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன்ல எல்லாம் ரொம்ப திணறும் அது ஒரு ஆங்கிலத்துல எழுதி அப்புறம் ஒரு சாப்ட்வேர் இருக்கும் ஆதார் வின் நினைக்கிறேன் அது சாப்ட்வேர் அதை மாத்துவாங்க அதுல இது தப்பு இந்த விதமா இருக்கும் அது இது ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்போ வந்து கீபோர்ட்னா ரொம்ப கஷ்டம் அது எந்த யூனிகோடு இந்த அந்த யூனிகோடே கிடையாது இப்போ யூனிகோடுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது வேற வேற டேப் டேம் என்னென்னமோலாம் இருக்கும் ஸ்டீல் இப்பி அந்த இது என்னென்னமோ இருக்கும் ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அது பிரிண்ட் அவுட் ஒரு ஸ்கிரீன்ல தெரியும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தா பூச்சி பூச்சி ஆகும் ஒண்ணுமே முடியாது ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப மோசமாகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா வர வேற அப்புறம் அந்த இதுல இப்ப வந்து என்னால எழுதவே முடியாது எழுதுவேன் ரொம்ப கனி இல்ல கையில பட் எழுதா எழுதணும்னா எழுதுவேன் பட் என்னோட எழுத்து பூரா இப்ப வந்து இதுல தான் இதுல தான் கம்ப்யூட்டர்ல தான் கணினி யூஸ் பண்ணி தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இ கலப்பை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இ கலப்பை இது ரெண்டு தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் இது ரெண்டு தான் என்ஹெச்எம்ல எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு மற்ற மற்றதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா என்னோட நீங்க வேகமா நீங்க டைப் படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியறதுக்கும் நம்ம அடிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் லேக் மாதிரி இருந்தது அதனால என்னச்சும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அடிக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு இப்ப நாங்க இந்த ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸோட குழு இருக்கு நாங்க இன்னும் எப்படி எங்க இணையதளத்தை மேம்படுத்தலாம் அப்படின்ற அதுக்கு ஏதாச்சும் அறிவுரைகள் உங்க உங்க சைட்ல இருந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்க இந்த 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 நேர்காணல் கேட்ட போது தான் நான் திரும்ப நாள் கழிச்சு நான் ஃப்ரீ தமிழ் ஃப்ரீ புக்ஸ் போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் சொல்லலாம் நல்ல இது பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு என்னன்னா அதுல வந்து இந்த நிறைய இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அது வந்து பை ஆத்தர்ஸ் பை சப்ஜெக்ட் இது அது மாதிரி நீங்க வந்து இது பண்ணலாம் பட் இன்னொன்று வந்து நீங்க வந்து இந்த ஒரு 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 மெயிலிங் லிஸ்ட்டோ இல்லை புது புக்கு வந்ததுன்னா நீங்க பண்றீங்களான்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லை புது புக்கு ஏதாவது வந்ததுன்னா நீங்க வந்து அறிவுக்கு அறிவிப்பு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பட் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த பொது வழியில அந்த 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 மாதிரி இந்த இதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த எல்லாருக்கும் சொல்ல சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் இருக்கும்னு தோணுது இப்போ ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை மற்ற இதுலேயோ வந்து நீங்கள் அங்கே அவ்வளோவா புழங்கிறது இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து அங்கே அங்கே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு விளம்பரம் மாதிரியோ அது மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க மாதிரி இது மாதிரி நிறையா இது பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் நல்லா இருக்கும் அதில் எனக்கு எனக்கு அப்படின்னு தோணுது ஆக்சுவலாக ஏன்னா நிறைய புக் புத்தகம் சிலதெல்லாம் பார்த்து நல்ல புத்தகம்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக நல்ல புத்தகம்லாம் இருக்கு நல்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு நீங்க அது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ரீச் நல்லா இருக்கும் ஓகே என்னோட கடைசி கேள்வி என்னன்னா சுஜாதா அவர்களோட பழக்கம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி நான் ஏற்பட்டுச்சு எப்படி நீங்க அவரை புரிச்சு ஓகே இது நான் எழுதியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி இருந்தாலும் உங்ககிட்ட சொல்றதுல எனக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது சந்தோஷம் தான் பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருந்த போது இந்த காலேஜ் படிக்கிற போது எனக்கு சுஜாதா எழுத்து மேல ஒரு தனி ஒரு பெரிய மாதிரி தவ மாதிரி எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சேன்னு சொன்னேன் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்தேன் சென்னைக்கு வந்தோடனே சுஜாதா மீட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஒரு தெரியும் இப்போ தமிழ் இந்த கீபோர்டு இந்த கணினி அந்த கீபோர்ட் சார்ந்த சில குழுக்கள்லாம் இருந்தது அப்போ இப்போ நானும் அதில் இருந்தேன் அப்போ வந்து சுஜாதா சாருக்கு வந்து இந்த கீபோர்ட் லே அவுட் பத்தி அப்புறம் அந்த அந்த என்கோடிங் பத்தி சில இதெல்லாம் தேவைப்பட்டது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டது இப்போ அவர் நம்ம முரசு முத்து நெடுமாறன் அவருக்கு அவர் அவர் வந்து எனக்கு சுஜாதா ரொம்ப நல்லா தெரியும் அப்படின்னா அவரோட எனக்கு உங்களோட வர ஒரு நாள் சுஜாதா மட்டும் கண்டில் காமிங்க அப்படின்னு 
பெரிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட போனேன் அவங்க ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டார் நான் உங்கள் உங்கள் தீவிர ரசிகர் ஃபேன் அப்படின்னு அப்படியே அப்படின்னு கேட்டுட்டு அனுப்பிச்சுட்டாரு இப்போ வந்து ஏதோ இந்த சில அந்த தமிழ் என்கோடிங் அந்த ஃபாண்ட் பற்றி ஏதோ சிலதெல்லாம் தேவைப்படுது அப்போ முத்து நெடுமாறன் மலேசியா மலேசியா இருந்தார் அவர் நாங்கள் போகிறேன் நீ நாளைக்கு போய் சார் கிட்ட இருந்த பிரிண்ட் அவுட் மட்டும் கொடுத்துருக்கிட்ட சில ஃபைல்ஸ்லாம் அமைச்சிருந்தார் ஸோ அது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அவர் போய் பா கொடுக்கணும்ட்டு ஸோ போய் வீட்டில் பெல் அடித்தோன்னே அவர் வந்தார் இந்த பிரிண்ட் அவுட்னா வாங்கிட்டு போயிட்டு வந்து அமிச்சிட்டார் வாசப்படி வெளியிலே தான் இருந்தேன் ஸோ அப்படியே அடுத்ததாக வேணுமா அப்படின்னா அப்போல்லாம் மொபைல்லாம் கிடையாது மெயில் கம்யூனிகேஷன் தான் ஸோ அப்போ வேறு ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னா சொல்லுங்க நான் எடுத்து தரேன் அப்படின்னா சரி நான் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழுக்களில் வந்து அந்த டிஸ்கஷன் போகும்போது எனக்கு ஏதாவது தேவைப்படுத்துனா நான் இது சொல்லுவார் நான் போவேன் அப்புறம் உள்ளே வந்து உக்கார் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஒரு நாள் உக்காரண இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தார் என்ன பண்ணுற என்னன்னு கேட்டுட்டு இருந்தார் நான் சொன்னது மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த இது பண்ணதுனால அதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் அது கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன் அப்புறம் இவரோட பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரொம்ப நேரம் யார்ட்டையும் ரொம்ப பத்து வார்த்தை பேசிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டார் அப்போ ஒரு வாட்டி அவரை மீட் பண்ணுற போது நான் அவர்கிட்ட சொன்னது மாதிரி உங்கள் எழுத்து எல்லாத்தையும் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் வந்து உங்கள் எழுத்து எல்லாமே படிச்சுருக்கேன் அது எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு இருக்காதேப்பா என்கிட்டே இல்லை அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு நேரம் ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் ஆஃபீஸ் போயிட்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணி நினைக்கிறேன் பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு மணியும் நாலு மணியும் என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா சுஜாதாவோட புஸ்தகங்களும் நான் எழுதி வச்சுருந்தேன் அப்போ அந்த ஃபோட்டோ கேமராலாம் வாட்ஸ் இதெல்லாம் அனுப்ப முடியாது வாட்ஸ்அப் எதுவுமே கிடையாது இந்த பெரிய ஒரு டப்பாக இருக்கும் லேப்டாப்பே கிடையாது எல்லாத்தையும் எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து எல்லாத்தையும் டைப் பிடிச்சி மூன்றரை நாலு மணிக்கு அமிச்சா இருக்கு மெயில் இதான் என்கிட்ட இருக்கு இவ்வளோதான் என்கிட்ட இருக்கு உங்களோட எழுத்து அப்படின்னு அமிச்சிருந்தேன் அடுத்த நாள் கரெக்டால மெயில் வந்தது எனக்கு ரிப்ளை அதில் வந்து நான் இவ்வளோ எழுதியிருக்கேன்ட்டு எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது யூ ஆர் மை அஃபிஷியல் பயோகிராஃபர் அப்படின்னு ஒரு 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 ரெண்டு லைன் தான் அமைஞ்சிட்டேன் எனக்கு புரிப்பாயிடுச்சு அப்புறம் அவரை போய் பார்த்தோன்னா ரொம்ப என் மேலே ரொம்ப ஒரு விதமான ஒரு அன்பு இது மணிக்கணக்காக பேசியிருக்கோம் மணிக்கணக்காக பேசியிருக்கோம் கரத்தால் அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது போனேன்னா மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா அவங்களே நீங்களே போய் எழுப்பிடுப்பா அப்படின்னு பாருங்க அவர் படிக்கையில் கூட எழுப்பி விட்ருங்க அப்புறம் அவரோட வீட்டு லைப்ரரியில் எல்லா புஸ்தகத்தையும் எனக்கு அடுக்கி கொடுனாரு ஃபுல்லாக அடுக்கி கொடுத்தேன் அவரோட ரூம் எல்லாத்தையும் அப்புறம் ரொம்ப இது ஆயிடுச்சு அதான் என்னோட பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அவரோட தொடர்ந்து பயணிச்சேன் கடைசி மட்டும் ஓகே ஓகே சந்தோஷண்ணா ஸோ எங்ககிட்ட இருந்து அவ்வளோதான் கேள்விகள் எங்க சைட்ல இருந்து உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக செலவிட்டதுக்கு மிக்க நன்றிண்ணா நிறைய விஷயங்கள் நாங்களும் கற்றுக்கிட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் கிட்டத்தட்ட முயற்சி செஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் சொல்லுங்க உங்க குழுக்கு நான் வந்து என்னால் முடிஞ்சது செய்யறேன் கண்டிப்பாக நன்றி